Ciao everyone! Welcome to Anna's Passion! Ang share ko sa inyo ngayon ay ang aking mini pizza. Perfect ito as an appetizer sa handaan, party, and of course, this coming new year. Kailangan daw marami tayong dilog na hinahain sa hapagkainan pag bagong taon kasi swerte daw yun. <laughs> so yan, let's get started! Ang una natin gagawin, ilalagay ang half ng flour dito sa ating mixing bowl. Then, ang ating instant dry yeast. And 1 teaspoon ng sugar. Then, give it a quick mix. Then, ilalagay na ang ating 300 ml warm water. Then, mix until completely incorporated. Okay. Ayan. Hanggang sa, may mix ito hanggang sa, syempre, wala na tayong nakikitang bobo. So, yan, gradually na natin ilalagay ang ating remaining flour. Then, ang ating oil. At this point, pwede na natin ilagay ang ating salt. Mag-iiwan tayo ng onting flour para i-sprinkle dito sa ating work surface later. Pag nag-form na ang inyong dough, pwede na itong i-transfer sa ating work surface. Just sprinkle a little bit of flour. Then, inid na natin ang dough. So, ininid natin ito as always for 8 to 10 minutes until soft, smooth, and elastic. Wow! So, let's do gluten or window paint test. Kung gaano ka-elastic ang ating dough. Look! So, to transfer natin ito sa ating bowl na nalagyan ng onting oil. And let it rest for 30 minutes. Ilalagay ko to sa oven na nakabukas yung ilaw para ma-reach na yung right temperature dahil malabing ngayon dito sa Italy. Okay, after 30 minutes, yan na siya. So, to transfer natin ito sa work surface na nalagyan ng onting harina. So, ipipress natin ito, then form it into a log. Then, cut it into small pieces. Each piece ay 80 grams. So, this time, susukatin natin siya. Okay. 
Okay. Then it ship ship. <laughs> it shape natin ito into a bowl. Pakikinisin lang natin ang surface nito. Then shape natin ang ganyan. Or like this. Sa paggawa ng procedure na to, sa pagbilog, I mean Kailangan bilisan niyo yung pagkilos para hindi mag-dry ang inyong pasta. And, ito-transfer ko ito sa container. Kung wala kayong ganito, pwede nyo i-transfer sa baking pan na talagyan nyo ng plastic wrap or kitchen towel. Maglalagay tayo ng harina sa pagnalagyan para hindi didikit. Well, space siya para pag lumobo, hindi ito magdidikit-dikit. Ferment or let it rest for 2 hours. That will be the last fermentation. Yan, we are ready to flatten our dough. Tignan nyo. Cute. So remember, before you touch your dough, flour your dough, flour your hands, para hindi madamage yung surface nito. Sa pag-stretch nito, ipipress lang natin itong middle. Press yung air papuntang edge. Ganyan. Actually guys, mas mabilis itong stretch compare dun sa malaking pizza. So if struggle ka yung mag-stretch ng big pizza, especially sa kids, may mga maliliit na kamay, ito na lang ipagawa ninyo. Or ito na lang gawin ninyo. Ayan. And transfer natin sa ating baking pan na nilagyan ko ng parchment paper. So, repeat lang natin yung procedure hanggang sa matapos. Press sa middle. Make a beautiful um, border or edge. Okay. Okay. Tanggalin lang natin yung excess um, flour. Then, transfer sa ating baking pan with parchment paper. So, ayan, ready na tayong maglagay ng toppings sa ating pizza. And for our first toppings, favorite na aking papa, Hawaiian pizza. But sad to say, itong flavor na ito ay hindi makikita sa Italy. Because for Italian, Hawaiian pizza is unacceptable. For them, it's weird or funny to put pineapple on the pizza. Kaya naman, nag-isip ako ng paraan para makonvince yung asawa kong kumain ito. Naghanap ako ng ham. Tawag dito is mortadella. Light siya, hindi salty, and medyo matamis siya. A little bit sweet. Kaya naman, good news, dahil sa mortadella, napakain ko yung husband ko ng pizza with pineapple. And syempre, para sa ating sauce, Pure tomato sauce. Nilagyan ko ng more more oregano because I love oregano. Then a little bit of salt to taste and olive oil. So yan, start na. Spread lang natin ang ating sauce. Huwag masyadong madami. Ang ating cheese. So, for our second flavor, Euster, German word, pinaarting hotdog. And for third flavor, simple lang, white pizza with mozzarella, parmesan cheese, oil, and 
garlic powder. So, stir. So, tabi tabi. And then, dito sa dalawa na natitira, gagawa tayo ng white pizza. Magbabrush lang tayo ng oil. Dito sa ibabaw. Then, just sprinkle a little bit of garlic powder. Then, mozzarella. Ay, mozzarella. Parmesan. <laughs> So, ayan, ready na tayong i-bake ang ating mini pizza sa preheated oven 200 degrees Celsius or 400 degrees Fahrenheit for 10 to 15 minutes or ating maging golden brown na yung crust nito. ang ating mini pizzas. <laughs> Di ba? Ang cookie nila. So, exciting part, tasting time. Kukunin natin yung mainit-init pa na haluluto lang. So, tasting time. Mm. Perfect. So that's it for today. I hope you guys enjoy this video. At kung nag-enjoy kayo, please subscribe to my channel, give this video a big thumbs up, and please paring na yung bell para updated kayo sa lahat ng aking new videos. Ciao for now! For Italian, it's forbidden to make these crazy things. But actually, I have to admit, try. Delicioso. Merry Christmas, Merry guys. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Enjoy your holiday. Ciao. Ciao.